നമസ്കാരം സൈക്കോപത്തിന്റെ പുതിയ ഒരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നിങ്ങളുടെ വീഡിയോകൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സൈഡിലുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ നമ്പർക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ മില്ലീസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ നമുക്കൊരു എൽ ഇ ഡി ബ്ലിങ്ക് ആക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനു മുമ്പ് എന്താണ് മില്ലീസ് എന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും കണ്ടിരിക്കണം അതിനു മുമ്പത്തെ എല്ലാ എപ്പിസോഡും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നോട് കുറച്ച് പേര് കമന്റിൽ ചെയ്തിരുന്നു നിങ്ങൾ എന്താ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് മോഡിഫയേഴ്സിന്റെ വീഡിയോ ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഞാൻ തീർച്ചയായും ഈ മില്ലീസിന്റെ സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഇടുന്നതാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഏതായാലും വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പം അതിനുമുമ്പ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ ഇഷ്യൂ നമ്മുടെ നാട്ടിലെല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും അതിൻ്റേതായ ശ്രദ്ധ ജാഗ്രത പുലർത്തേണ്ടതാണ് പുറത്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ സോപ്പ് സോപ്പിട്ട് കൈ കഴുകുക അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾക്കല്ലാതെ പുറത്ത് പോകരുത് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു എൽ ഇ ഡി എങ്ങനെ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഈ പറഞ്ഞ മില്ലീസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ സിമ്പിളായിട്ട് അത് നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പത്തെ എപ്പിസോഡുകളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തൊരു കാര്യമാണ് ഏതായാലും നമുക്കത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു എൽ ഇ ഡി വേണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പതിമൂന്നാമത്തെ പിന്നിലേക്ക് പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവ് എൽ ഇ ഡിയുടെ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഒരു എൽ ഇ ഡി ടെസ്റ്റ് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്ത് കാണിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ബ്രെഡ് ബോർഡിൻ്റെ ഒന്നും സഹായം തേടാതെ നേരിട്ട് നമ്മുടെ അർണ ബോർഡിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഏതായാലും നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മുടെ എൽ ഇ ഡി പിന്നെ പതിമൂന്നായിട്ട് നമ്മുടെ അർണയ്ക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം എൽ ഇ ഡി പിന്നെ പതിമൂന്നാന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഓൺ ആയിരിക്കേണ്ട ടൈം ഓഫ് ആയിരിക്കേണ്ട ടൈം വിടുക അപ്പം ഞാനൊരു രണ്ട് സെക്കൻഡ് ഓൺ ആയിരിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടായിരം കൊടുത്തു ഇനി ഓഫ് ആയിരിക്കേണ്ട ടൈം കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ രണ്ട് ഒരു സെക്കൻഡ് മതി നമുക്ക് ഓഫ് ആയിരിക്കേണ്ട ആ ഒരു രീതി നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് പിൻ മോഡ് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് എന്താ എൽ ഇ ഡി കൊടുക്കുന്നു നമ്മുടെ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ എൽ ഇ ഡി നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ സീരിയൽ മോണിറ്ററും കൂടെ വിളിക്കുന്നു വാൻഡ്വിഡ് ആണ് നയൻ സിക്സ് ഡബിൾ സീറോ അപ്പോൾ സീരിയൽ മോണിറ്ററെ പറ്റിയൊക്കെ ഉള്ളൊരു വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ കാണുക അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ എൽ ഇ ഡി ഓൺ ആകാനുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇടുക അതിന് ഡിജിറ്റൽ റൈറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ റൈറ്റ് എൽ ഇ ഡിയുടെ പിന്നെ പതിമൂന്ന് അതായത് എൽ ഇ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൽ ഇ ഡി അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ എന്താ ആദ്യം ഹൈ ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഹൈ ആയിട്ട് കൊടുത്തു ഇനി അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എൽ ഇ ഡി ഹൈ ആയി ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ സീരിയൽ മോണിറ്റർ പ്രിന്റ് ചെയ്യണം എന്താ പ്രിന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എൽ ഇ ഡി ഓൺ ആയിരുന്നു ന്യൂ ലൈൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് എൽ എൻ കൂടെ കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് അതുപോലെ ജി എസ് എമ്മിൻ്റെ എപ്പിസോഡ് ഇടുമോ അതുപോലെ എന്താ മറ്റു പല എപ്പിസോഡുകൾ ഇടുമോ വയർലെസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ വൈഫൈയുടെ എപ്പിസോഡ് ഇടുമോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ശരിക്കും തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതല്ലേ വളരെ നല്ലത് അപ്പം നമുക്ക് വയ്യ അർദ്ധനോയിൽ എങ്ങനെ ബ്ലൂടൂത്ത് മോഡ്യൂൾ കണക്ട് ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കിയതിന് ശേഷം പോരെ നമുക്ക് വൈഫൈയുടെയും അതുപോലെ ജി എസ് എമ്മിൻ്റെയിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഏതായാലും അതൊക്കെ എടുക്കുന്നതാണ് അപ്പം നമ്മൾ എന്താ സീരിയൽ മോണിറ്ററിൽ നമ്മൾ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് എത്ര സെക്കൻഡ് ആണ് ഇത് ഓൺ ആയി നിൽക്കേണ്ടതെന്ന് അപ്പം നമ്മൾ ഓൺ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേരിയബിൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആ വേരിയബിൾ നമ്മളിവിടെ ഡിലേഡ് ആകാതെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ഓഫിൻ്റെ കാര്യവും നമുക്ക് എഴുതണം അതിനായിട്ട് ഡിജിറ്റൽ റൈറ്റ് ഡിജിറ്റൽ റൈറ്റ് എൽ ഇ ഡി അത് ഓഫ് ആയിരിക്കാനുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എഴുതി അതുപോലെ ഇനി സീരിയൽ മോണിറ്ററി പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ സീരിയൽ മോണിറ്ററി പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റേറ്റ
നമുക്കൊരു ഒരു ഒറ്റ ടാസ്ക് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ ടാസ്കിങ് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇതിൽ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അടുത്ത അടുത്ത വീഡിയോകളിൽ ചെയ്ത് കാണിക്കാം അപ്പൊ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ആദ്യം മില്ലീസ് ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ ഈ പറഞ്ഞ ഇതേ പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം അപ്പം മില്ലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മുമ്പത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു നമ്മുടെ അർഡിനോ സ്റ്റാർട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എത്ര ടൈമായി മില്ലീസ് വിളിക്കുമ്പോൾ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മില്ലീസിലൂടെ കിട്ടുക അപ്പം നമ്മൾ ഞാൻ ആദ്യം ആ പ്രോഗ്രാം എഴുതി കാണിച്ചിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് അപ്പം നമുക്കിവിടെ കുറച്ച് വേരിയബിളിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ആ രണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് വേരിയബിൾ ഉണ്ടാക്കണം ആദ്യത്തെ വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വേരിയബിളിൻ്റെ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് അൺസൈൻ്റെ ലോങ് ആണ് അതെങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു നമ്മൾ വേരിയബിൾ ഉണ്ടാക്കി നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓഫ് സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിൾ ആണ് നമ്മളിവിടെ മില്ലീസ് വെച്ച് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മില്ലീസ് കോൾ ചെയ്താൽ അർജുനു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് എത്ര ടൈം ആയി എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ നമ്മൾ അർജുനു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് ടൈമും ഒരു എൻഡിങ് ടൈമും വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന എൻഡ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാർട്ട് കുറയ്ക്കുമ്പോഴുള്ള ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് വെച്ചാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ഓഫ് സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിൾ ഉണ്ടാക്കാം ഓഫ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഈ വേരിയബിളിലേക്ക് നമ്മൾ എന്താ ഓഫ് ഓഫ് ആയ ആ ഒരു സെക്കൻഡിൽ തന്നെ ഈ വേരിയബിളിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ മില്ലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യും അപ്പൊ നമ്മൾ ഓഫ് സ്റ്റാർട്ട് സീറോ ആയിട്ട് കൊടുത്തു നമുക്ക് ഓൺ സ്റ്റാർട്ടും കൊടുക്കാം ഓൺ സ്റ്റാർട്ട് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം ഓഫ് എൻഡ് കൊടുക്കാം ഓഫ് എൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിളും നമ്മൾ ഇനിഷ്യൽ ആയിട്ട് സീറോ കൊടുത്തു നമുക്ക് ഓൺ സ്റ്റാർട്ട് കൊടുക്കാം അതും നമ്മൾ ഇനിഷ്യൽ ആയിട്ട് സീറോ കൊടുത്തു നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഓൺ എൻഡ് കൊടുക്കാം അതും സീറോ കൊടുത്തു അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്താ നാല് വേരിയബിള് ഈ നാല് വേരിയബിള് നമ്മൾ നാല് വേരിയബിള് വെച്ചാണ് നമ്മൾ എന്താ ഈ അർജുനോയിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഏതായാലും ഇത് വെച്ച് അങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ മറ്റൊരു അത്യാവശ്യമായ ഒരു പറയാൻ പറഞ്ഞ ഒരു വേരിയബിളിനെ കൂടെ ആവശ്യമുണ്ട് നമ്മുടെ എൽ ഇ ഡി ഓൺ ആണോ ഓഫ് ആണോ എന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റണം എൽ ഇ ഡി ഓൺ ആണോ ഓഫ് ആണോ എന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു വേരിയബിളിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ആ വേരിയബിൾ നമുക്ക് ഡാറ്റ എന്ന് വിളിക്കാം എൽ ഇ ഡി ഓൺ ആണെങ്കിൽ ഒന്നും ഓഫ് ആണെങ്കിൽ സീറോയും മതി അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ബൂലിയൻ ഡാറ്റ ടൈപ്പിലെ വേരിയബിളിന്റെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ബൂലിയൻ ഡാറ്റ ടൈപ്പിൽ ഒരു വേരിയബിൾ ഉണ്ടാക്കി എൽ ഇ ഡി ആദ്യം നമ്മുടെ ഓഫ് ആയിരിക്കുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡാറ്റയ്ക്ക് സീറോ കൊടുക്കും ഇനി നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ എൽ ഇ ഡി ഓഫ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ എൽ ഇ ഡി ഓഫ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൽ ഇ ഡി ഓഫ് ആണെന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കാണിക്കുന്നത് എന്താ ഡാറ്റ ഈ ഡാറ്റ കൊടുക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഡിജിറ്റൽ റീഡ് ഓഫ് എൽ ഇ ഡി കൊടുത്താൽ മതി നമ്മളിവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് വേണ്ടതെങ്കിലും ജസ്റ്റ് നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അത് നമ്മുടെ എൽ ഇ ഡിയിലേക്ക് നമ്മൾ തന്നെ കൊടുത്ത ഔട്ട്പുട്ട് ആയ ആ ഒരു ചെറിയ രീതിയിൽ റീഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ഏതായാലും ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണോ എന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ഡാറ്റ സീറോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ എന്താ ഈ പറഞ്ഞ നമുക്ക് നാല് വേരിയബിൾ ഉണ്ട് അതില് ഓഫ് എൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിളിന്റെ അകത്തേക്ക് നമുക്ക് മില്ലീസ് കോൾ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഞാൻ വർക്കിംഗ് എനിക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം ഓഫ് എൻഡ് ഈക്വൽ ടു മില്ലീസ് ഓഫ് എൻഡിലേക്ക് മില്ലീസ് സ്റ്റോർ ചെയ്തു നമ്മൾ അടുത്ത കണ്ടീഷൻ എന്നാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് ഡാറ്റ ഡബിൾ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഡാറ്റ സീറോ ആണെങ്കിലും ഡാറ്റ സീറോ ആകുകയും വേണം എന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ പറഞ്ഞ ഓഫ് സ്റ്റാർട്ടിനെ ഓഫ് എൻഡിൽ നിന്ന് ഓഫ് സ്റ്റാർട്ട് കുറയ്ക്കണം ഓഫ് എൻഡിൽ നിന്ന് ഓഫ് സ്റ്റാർട്ട് കുറയ്ക്കാൻ നേരത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഓൺ ടൈം ആയിരിക്കണം എത്ര സമയം ഓൺ ആയിരിക്കണോ അതായിരിക്കണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ കൊടുത്തു എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ എത്ര സമയമാണോ ഓൺ ആയിരിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു ഓ
അപ്പൊ ഈ ഒരു എന്താ ഇഫിന്റെ ബോഡിയിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ഓൺ സ്റ്റാറിലേക്ക് മില്ലീസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യും മില്ലീസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുമ്പോൾ അർജുന ഓൺ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ എത്ര ടൈം ആയെന്നുള്ളത് ഓൺ സ്റ്റാറ്റിൽ സ്റ്റോർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത കണ്ടീഷൻ കൊടുത്തു അടുത്ത കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എടുത്തു നമ്മുടെ എൽ ഇ ഡി ഓഫ് ആണെങ്കിൽ അപ്പൊ ഡാറ്റ ഡബിൾ ഈക്വൽ ടു വൺ ഡാറ്റ വൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഓൺ എൻഡിന്റെ അകത്ത് ഓൺ എൻഡിന്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മൾ മില്ലീസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം ഓൺ എൻഡിന്റെ അകത്തേക്ക് മില്ലീസ് സ്റ്റോർ ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത നമ്മുടെ മെയിൻ കണ്ടീഷൻ നേരത്തെ എഴുതിയതുപോലെ ഇഫ് ഡാറ്റ ഡബിൾ ഈക്വൽ ടു വൺ ഡാറ്റ ഒന്നാണെങ്കിലും ആകെയും വേണം പിന്നെ എന്തും കൂടെ ആവണം നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഓൺ എൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടൈമിൽ നിന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയ ഓൺ സ്റ്റാർട്ട് ഓൺ എൻഡിൽ നിന്നും ഓൺ സ്റ്റാർട്ട് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കണം ഓഫ് ടൈം ആയിരിക്കണം ഇതാണ് നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ ആ കണ്ടീഷൻ കൊടുത്തു കണ്ടീഷൻ കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടേ ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അതേപടി നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ എന്താ എൽ ഇ ഡി ഓഫ് ആകാനുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എഴുതി ഈ ഡിലേഡ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഈ ഡിലേ ഒക്കെ നമുക്ക് മാറ്റാം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എൽ ഇ ഡി ഓഫ് ആയില്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ ഡാറ്റയിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം സീറോ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു വേരിയബിളിലെ ഓൺ സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിൾ ആ വേരിയബിളിലേക്ക് മില്ലീസിനെയും കോൾ ചെയ്യണം ജസ്റ്റ് നമുക്ക് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ എൽ ഇ ഡി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് രണ്ട് സെക്കൻഡ് ഓണും ഒരു സെക്കൻഡ് ഓഫ് എന്ന രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എല്ലാ വേരിയബിളും സീറോ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ എൽ ഇ ഡിയുടെ സ്റ്റാറ്റസിനായിട്ടൊരു വേരിയബിൾ ചെയ്യുന്നു ഇനിയുള്ള നമ്മുടെ കണ്ടീഷനിലേക്ക് കിടക്കാം നമ്മുടെ ഈ കണ്ടീഷൻ അല്ല ഈ കണ്ടീഷൻ മെയിൻ കണ്ടീഷനിലേക്ക് കിടക്കുക ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിലേക്ക് കിടക്കാൻ നേരത്ത് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളോട് പറഞ്ഞേക്കുന്ന രണ്ട് കണ്ടീഷൻ ആണ് ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൽ ഇ ഡി ഓഫ് ആയിരിക്കണം എൽ ഇ ഡി ഓഫ് ആണ് അപ്പൊ ഡാറ്റ ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പൊ ആ കണ്ടീഷൻ ശരിയായി രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓഫ് എൻ മൈനസ് ഓഫ് സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺ ടൈമിന് ഓൺ ടൈമിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഓരോ വേരിയബിളും എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ആകുന്നത് നോക്കാം ഓഫ് എൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിൾ എൽ ഇ ഡി എപ്പോഴൊക്കെ സീറോ ആയിരിക്കുന്നു അപ്പോഴൊക്കെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ആരെ വെച്ച് ആ ടൈമിലെ ലേറ്റസ്റ്റ് ടൈം വെച്ചിട്ട് അറിഞ്ഞോ എപ്പോ ഓൺ ആയോ ആ ഓൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഡാറ്റ സീറോ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ലേറ്റസ്റ്റ് ടൈം എത്രയാണോ അത്രയും ഓഫ് എൻഡ് ഓഫ് എൻഡിന്റെ അകത്ത് സ്റ്റോർ ആയിരിക്കും എപ്പോഴും അപ്പൊ ഓഫ് എൻഡിന്റെ അകത്ത് ലേറ്റസ്റ്റ് അപ്ഡേഷൻ ആയിരിക്കും കിടക്കുക ഇനി ഓഫ് സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് എൻഡിൽ നിന്നും ഓഫ് സ്റ്റാർട്ട് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കണം നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഓൺ ടൈമിൽ കിട്ടുക അപ്പൊ ഈ ഓഫ് സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് നമുക്ക് ഇനിഷ്യൽ ആയിട്ട് സീറോ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷനിൽ ഇതിന്റെ അകത്തേക്ക് വന്നോളൂ ഓക്കെ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഒരു സൈക്കിൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഓഫ് എൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോഴും ലേറ്റസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഈ ഓഫ് സ്റ്റാർട്ട് എന്താണെന്നാണ് നമുക്ക് നോക്കുന്നത് ഓഫ് സ്റ്റാർട്ട് അപ്പോഴും അപ്ഡേറ്റ് ആകുന്നത് എൽ ഇ ഡി ഏത് നിമിഷമാണോ ഓഫ് ആയത് ആ ഒരു ടൈമിൽ മാത്രമേ ഓഫ് സ്റ്റാർട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ആകത്തുള്ളൂ അതായത് എൽ ഇ ഡി ഓഫ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു വേരിയബിൾ ഒരിടത്തേക്ക് എഴുതി വെക്കുകയാണ് ഓഫ് ആയ ടൈം ഓഫ് ആയ ടൈം അർജുനോ സ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ട് എൽ ഇ ഡി ഓഫ് ആയതുവരെ എടുത്ത് ആ ടൈം എഴുതി വെക്കുന്നു ലേറ്റസ്റ്റ് ആയുള്ള ടൈം നമ്മൾ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയ ടൈമിൽ നിന്നും നമ്മൾ എൽ ഇ ഡി ഓഫ് ആയ ടൈം എഴുതി കുറച്ച് കഴിയാൻ കിട്ടുമ്പോൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ഡിഫറൻസിനെ നമുക്ക് പറഞ്ഞ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ടൈമിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ആ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓൺ ടൈമിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ മാത്രം നമുക്ക് എൽ ഇ ഡി ഓൺ ആയാൽ അതാണ് ഇവിടുത്തെ കണ്ടീഷൻ എ
ലേറ്റസ്റ്റ് അപ്ഡേഷൻ എടുക്കുന്നു അതുപോലെ ഡാറ്റയിലേക്ക് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷനിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ ഡാറ്റ വൺ ആണ് ഡാറ്റ വൺ ആണെങ്കിൽ എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എൽ ഇ ഡി ഓൺ ആണ് ഇപ്പൊ എൽ ഇ ഡി ഓൺ ആണ് ആ കണ്ടീഷൻ ശരിയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓൺ എൻഡിൽ നിന്നും ഓൺ എൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ലേറ്റസ്റ്റ് അപ്ഡേഷൻ ലേറ്റസ്റ്റ് അപ്ഡേഷനിൽ നിന്നും എപ്പോഴാണോ എൽ ഇ ഡി ഓൺ ആയത് ഓൺ സ്റ്റാർട്ട് ആ സമയം കുറയ്ക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഡിഫറൻസ് ആ ടൈമല്ല എൽ ഇ ഡി ഓൺ ആയിരിക്കുന്ന ടൈം അത് ഈ ഓഫ് ആയിരിക്കുന്നതിന്റെ ആ ഒരു ഇതിലേക്കാൾ കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എൽ ഇ ഡി എന്ന് വെച്ചാൽ ആ വെയിറ്റില് ഓൺ ആയിരിക്കേണ്ട വെയിറ്റ് ടൈം ആണ് ഈ ഓഫ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് ഈ കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എൽ ഇ ഡി ഓഫ് ആവണം അതാണ് ഇവിടെ ശരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലോജിക്ക് പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പൊ ക്ലിയർ ആയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഇതൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് കാര്യം നമുക്ക് ഒരു അർഡിനോ വെച്ച് കുറച്ച് മൾട്ടിപ്പർപ്പസ് ഒക്കെ ചെയ്യിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മില്ലീസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ നമുക്ക് ഡിലേ ഒന്നും എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല ഇപ്പം നമുക്ക് ഒന്നിലധികം എൽ ഇ ഡിസ് ഒരു എൽ ഇ ഡി രണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് സെക്കൻഡ് തെളിയുമ്പോൾ മറ്റേ ഒരു എൽ ഇ ഡി അതിന്റെ പകുതി ടൈം കൊണ്ട് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യിക്കണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിലേ വെച്ച് ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് അത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുവാനും സാധിക്കുകയില്ല ഇപ്പം ഒരു എൽ ഇ ഡി ബ്ലിങ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടൈമിൽ ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും ഞാനൊരു പുഷ് ബട്ടൺ അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എൽ ഇ ഡി ഓഫ് ആകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ മില്ലീസ് യൂസ് ചെയ്തേ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം മില്ലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ എന്താ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു ഏരിയയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മില്ലീസ് എന്തായെന്ന് മനസ്സിലായി തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ മില്ലീസ് ഉപയോഗിച്ച് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യിക്കാമെന്ന് മനസ്സിലായി ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ സി എങ്ങനെ ക്ലാസ് എപ്പിസോഡുകളായിട്ട് നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സി പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അതിന് ഞാൻ ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ മുകളിൽ ലൈക്ക് കാർട്ടിലുണ്ട് അത് ഞെക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായി തോന്നി നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ആശയങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും എല്ലാം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക നിങ്ങൾക്ക് അർജുനമൊക്കെ പഠിക്കണമെന്ന് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിലും നല്ല ഒരു എപ്പിസോഡുമായി ഇനിയും നമുക്ക് കണ്ടുകൊണ്ടാം ഇറ്റ്സ് മീ ജയശങ്കർ ദേ